வெல்கம் டு போடி ஆர்ஜே சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி மண்சட்டி தயிர் பருப்பு உருண்டை குழம்பு வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்த்துடலாம் துவரம் பருப்பு அரை கப் கடலைப்பருப்பு கால் கப் நறுக்கிய தேங்காய் சாம்பார் வெங்காயம் ஒரு அரை கப் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் மூணு வத்தல் ஒரு நாலு ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிள்ளை ஒரு துண்டு இஞ்சி ஒரு கப் தயிர் ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு மஞ்சள் ஒரு அரை ஸ்பூன் தேவையான அளவு பெருங்காயம் உப்பு ஆயில் இப்போ நாம் துவரம் பருப்பையும் கடலைப்பருப்பையும் ஊற வச்சிடலாம் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுருங்க வடக்கி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் துவரம் பருப்பை தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற வச்சுக்கோங்க ஒரு கால் மணி நேரம் போதும் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம அந்த ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற வச்சோம் இல்லையா துவரம் பருப்பு அதை கழுவி போட்டுக்கலாம் அதோட ஒரு நாலு பச்சை மிளகாவையும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அதோட ஒரு துண்டு இஞ்சி பொடியாக நறுக்கண இஞ்சியை போட்டுக்கலாம் அப்புறம் பொடியாக நறுக்கின ஒரு நாலு கீ தேங்காய் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இது வேணான்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் வேணான்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு கொத்து கருவேப்பில் அதோட ஒரு அஞ்சாறு வெங்காயத்தையும் சாம்பார் வெங்காயம் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா வலுவழுன்னு அரைச்சிக்கலாம் நம்ம இப்போ அரைச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மண் பாத்திரத்தில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நல்லா எண்ணெய் சூடாகணும் அதில் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் அப்புறம் அதோட ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு எல்லாம் நல்லா பொறியிட்டோம் இப்போ பொறிஞ்ச உடனே நம்ம நறுக்கி வச்ச வெங்காயத்தை ஒரு பத்து வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு குத்து கருவேப்பிள்ளையும் போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போது பெருங்காயம் ஒரு தேவையான அளவு நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த டைமில் நம்ம அரைச்சி வச்சு விழுத போட்டுக்கலாம் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம அதை நல்லா கொதிக்க விடணும் தேவையான அளவு தண்ணியை ஊற்றி நம்ம கொதிக்க விடலாம் தண்ணி வந்து ந நிறைய கொஞ்சம் கனமாகவே ஊற்றிக்கோங்க நிறையா இருக்கணும் தண்ணி ஏன்னா நல்லா கொதிக்கணும் இந்த பச்சை வாசனெலாம் போகிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பை போட்டு நாம் நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் இப்போ நல்லா கொதிக்குது உப்பு போட்டுக்கிட்டோம் இது கொதிச்சுக்கிட்டு கூட நம்ம மூடி வச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் நாலு வத்தல் போட்டுக்கோங்க நம்ம ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா தோரம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு அதை கழுவிட்டு இதில் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஒரு கப்பு தோரம் பருப்புனா அரை கப் கடலைப்பருப்பு இதுதான் அவங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் சோம்பையும் போட்டு நல்லா குறை குறைனு அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ அரைச்சாச்சு அது கூட சாம்பார் வெங்காயத்தை நம்ம பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு துண்டு பொடியாக நறுக்கின இஞ்சியையும் சேர்த்துக்கலாம் அது கூட பொடியாக நறுக்கின கருவேப்பிள்ளை தேங்காய் ரொம்ப சின்ன சின்னதாக பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க அது நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு அந்த உருண்டையோட சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் அது தேவையான உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம இப்போ எப்படி மசால் வடைக்கு தட்டுவோம் இல்லையா அந்த அளவு அந்த தான் சேம் மெஷர்மெண்ட்டு நல்லா இந்த மாதிரி உருண்டை உருண்டையாக நம்ம ஊட்டி வச்சுக்கலாம் இப்போ குழம்பு நல்லா காஞ்சிடுச்சு நல்லா கொதிச்சு நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம உருண்டையை ஒன்று ஒன்றா போட்டுக்கலாம் அடுப்பை நீ மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கொதிச்சுட்டு இருக்கணும் லைட்டாக அந்த டைமில் இந்த உருண்டையை தனித்தனியாக ஒன்றோட ஒன்று மேலே போடாமல் அப்படியே இந்த மாதிரி போட்டு விடுங்க நல்லா டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க நல்லா ஒரு கால் மணி நேரம் இருபது நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் கொஞ்சம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து லைட்டாக க கரண்டியால் இந்த மாதிரி கிளறி விடுங்க இந்தாட்டி கீழே வந்து உங்களுக்கு கடி பிடிச்சிடும் லைட்டாக லேசாக கிளறி விடுங்க ஒரு இருபது நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் ஏன்னா உருண்டை நல்லா வேகணும் இல்லையா இந்த மாதிரி அப்பப்போ நம்ம கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் லேசாக கிளறி விடுங்க உருண்டை வந்து உங்களுக்கு உடையவே உடையாது இந்த கேப்பில் நாம் தயிரை நல்லா இந்த மத்தால் கடைஞ்சிக்கலாம் நீங்கள் இல்லாட்டி மிக்சியில் கூட போட்டு ஒரு அடி அடிச்சுக்கலாம் தயிரை இப்போ நல்லா நாம் கடைஞ்சாச்சு இப்போது குழம்பு அந்த உருண்டையெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த டைமில் நம்ம அந்த தயிரை ஊற்றி ஒரு ரெண்டு கொதி போதும் ரெம்பெல்லாம் கொதிக்க விடாதுங்க தயிரை ஊற்றின பிறகு ஒரு ரெண்டு கொதி நல்லா கொதித்தோன்னே நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் சூப்பராக இருக்குங்க இந்த உருண்டை குழம்பு உருண்டை நல்லா உள்ளே வெந்துடும் உங்களுக்கு அந்த பயமே வேணாம் இதை தனியாக ஒரு தடவை இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு வேகணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் இந்த மாதிரி போட்டாலே உங்களுக்கு உருண்டை பிரியாது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் 
அது தேங்காய் வேறு போட்டிருக்கீங்களா செமையாக இருக்கும் உங்களுக்கு சாப்பிடும்போது இந்த மாதிரி ரெண்டு கொதி கொதிச்சோன்னு நாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ சூப்பரான மண் சட்டி தயிர் பருப்பு உருண்டை குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிக்கும் மோர் குழம்பு எப்போயுமே நாம் வெண்டைக்காய் இல்லாட்டி சவ் சவ் வெளரிக்காய் போட்டு செய்வோம் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம் Thank you.